kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Karibu katika sura ya Tanzania siku ya 14 ya mwezi wa 4 mwaka 2020. Hii ni Mwananchi Ligi to na mimi naitwa Innocent Mashauri. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema agizo la kufungwa kwa shule za awali, msingi, sekondari na vyo vyote vya elimu ya kati na elimu ya juu litaendelea kubaki hadi hapo serikali itakapotoa tamko jingine. Amesema Rais Magufuli amesitisha maadhimisho ya sherehe za muungano za Aprili 26 pamoja na siku kuu ya wafanyakazi ili kuepusha msongamano wa kuendelea kuzuia virusi vya korona visisambae zaidi. Waziri mkuu ameyasema hayo Jumanne April 14, 2020 katika kikao cha kamati ya kitaifa ya uratibu wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu unaotokana na maambukizi ya virusi vya korona. Amebainisha kuwa hadi leo walioambukizwa ugonjwa huo wamefikia tatu ikiwa ni ongezeko la wagonjwa wanne ambao wote wapo jijini Dar es Salaam. Amesema serikali bado haijatangaza kuhusu kufunguliwa kwa shule, viwo na shughuli za michezo pamoja na misongamano isiyokuwa na lazima. Hivyo maeneo hayo yataendelea kusalia katika karantini na wafanyakazi wote waendelee kubaki majumbani kwao. Waziri mkuu amesema Rais Magufuli ameagiza milioni tano ambazo zilitengwa kwa ajili ya maadhimisho ya miaka hamsini na sita ya sherehe za muungano zipelekwe kwenye mfuko wa kupambana na korona wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Misongamano shule zote zilizofungwa na maeneo yote ambayo tumeweka karantini ambako bado katazo kwa sasa yanabaki vile vile mpaka hapo itakapotamkwa tena. Tena itatamkwa kwa kutamka kwenye television. Sio hii watu wanaandika klipu huko wanasema fulani amesema shule inafunguliwa kesho. Kwa hiyo waambiwe wale wote walio kwenye karantini wabaki huko. Wanafunzi wote wabaki huko mpaka watakapotangaziwa hapo baadaye. Sio kwa sasa. Na msongamano bado imeendelewa, imeendelea kusimamiwa, michezo, kila kitu tumesimamisha kama tulivyosema kwamba karantini inaendelea kwa utaratibu huu. Lakini pia leo nimetumwa na Mheshimiwa Rais nije nieleze kwamba sherehe za muungano zitashirikiwa tarehe sita mwaka huu zitakuwepo. Na fedha zote za budget ya sherehe hizi milioni tano zote zinaenda serikali ya mapinduzi Zanzibar kwenda kuingia kwenye mfuko wa huduma za COVID-19. Kwa hiyo wiza wale wanaoogana Mheshimiwa Janista ambaye ndio anaongoza vikao vile achukusanye zile fedha haraka sana ziende serikali ya mapinduzi Zanzibar ili ziweze kufanya shughuli za corona kule Zanzibar Mbunge wa Bukoba mjini nchini Tanzania Wilfred Luakatare tiketi ya Chadema ameaga rasmi bungeni kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu hata gombea ubunge badala yake anawatakia mafanikio wengine. Luakatare ametoa kauli hiyo Jumanne April 14, 2020 ndani ya bunge wakati akiagiza hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi katika ofisi ya rais Tamisemi ambapo ametaja mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha uongozi wake akijivunia kuwa ni kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani wa kwanza katika mfumo wa vyama vingi nchini ni Tanzania. Katika hotuba yake wakati akichangia amesema katika utumishi wake alianza kufanya kazi tamisemi kabla ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa, nafasi iliyompa jeuri ya kugombea ubunge akiwa upinzani katika chama cha CUF ambapo alishinda. Tofauti na siku zote, leo amekuwa akichangia kwa upole na taratibu. Amesema kwenye maisha yake ameondoka bungeni akijivunia mambo mengi ikiwemo ushirikiano mkubwa aliokuwa anapewa na madiwani ya vyama vyote katika almashauri ya wilaya ya Bukoba pamoja na watumishi wote. Hata hivyo hakusema kama hata usisha ndani ya siasa au ataendelea kuwa mwanasiasa katika nafasi zingine lakini naibu speaker dr Tulia Axon amemkumbusha kuwa wapo wengine huwa wanaaga ndani ya bunge lakini ukifika wakati huchukua fomu na kugombea tena idara ya uhamiaji nchini Tanzania imesema uchunguzi wa raia wa baadhi ya watu wanaotiliwa shaka unaendelea kufanyika na ni mgumu baadhi ya watu na uchunguzi wa raia wao ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Twaweza Aidan Eyakuze askofu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Zakaria Kakobe na mwenyekiti wa ngome ya vijana ya chama cha ACT Wazalendo Abdul Nondo akizungumza na mwananchi Jumanne April 14, 2020 msemaji wa uhamiaji Paul Msele amesema bado idara hiyo inaendelea kufanya uchunguzi kwa kuwa na mambo mengi ya kuchunguza kwa wakati mwingine wanahitaji kuvuka nje ya mipaka ya nchi Eyakuze aliingia matatani Julai 2018 ikiwa ni siku chache baada ya taasisi anayoiongoza kupewa barua na tume ya sayansi na teknolojia ikitakiwa kujieleza kwa nini isichukuliwe hatua za kutoa utafiti bila kibali utafiti huo 
ni ule wa sauti za wananchi ulioonyesha umaarufu wa baadhi ya viongozi umeshuka. Wabunge wametoa maoni tofauti kuhusu taratibu mpya wa kupitisha budget bila kupitia vifungu ambao umeanza kutumika katika mkutano wa budget unaoendelea jijini Dodoma. Utaratibu huu wa kupitisha budget kwa kutojadili kifungu kwa kifungu umeondoa haki ya mbunge kushika shilingi ya mshahara wa waziri kama njia ya kuzuia budget pale inapotokea hajaridhika na maelezo. Badala yake sasa wabunge wanapitisha budget kwa kupiga kura kwa njia ya mtandao. Mabadiliko hayo ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na bunge kama njia ya kujikinga na mlipuko wa virusi vya corona ambao pia umepunguza muda wa vikao hadi saa kila siku kuanzia saa mchana huku wabunge wakikaa katika kumbi tofauti. Utaratibu mpya ulianza kutumika wakati wa kupitisha budget ofisi ya waziri mkuu kwa wabunge kupiga kura kwa njia ya mtandao wakati mawaziri wakiendelea kujibu hoja zilizochangiwa. Na hii ni sura ya Tanzania. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Subscribe, Mwananchi Digital.